المذنبين موسیقی الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلماء أهل سنته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومقصودنا ورسولنا ورؤوفنا ووصيلتنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين موسیقی فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
يخرب الكعبة ذو السويق فتيني من الحبشة رضاه البخاري فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يأتي على الناس زمن يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن رواه المستدرك للحاكم فقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اللہم صلی محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله سلام نیا جلو اگر ہو یا امام المرسلین جلو اگر ہو رحمت للعالمین صلاة نیا رسول اللہ علیکم سلام نیا حبیب اللہ علیکم صلاة نیا رسول اللہ علیکم سلام نیا حبیب اللہ علیکم اللہم صلی و سلم و بارک علیہ و آلہ و اصحابہ و اولیاء ملتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین اے بچہ رہے ہیں کتا کو بنا کتا نائی شکر لے اللہ پاکر دربار شکر آدھائے کری الحمدللہ شکری آدھائے کر لے لکشان گناہ ہے پولیشے دربو تلہ آواز ہوئی لیکی پولیشے دربو تلہ آواز دیننا آواز کرے بولی الحمدللہ منہ منہ باپ تے بارن زی حضور دوئی رہی از گر ترہ ترہ شروع کرس ترہ ترہ شروع کرنے کارنو لو آما شامو اسے تریش منٹ 
অল্প সময়ের মধ্যে তেরা কথা না কইলে তো সোজা মতন হইতেন না কারণ সয়া সয়া সোজা করতে সময় লাগে এখন তেরা না কইলে লগ লগ সোজা হই একটু কেয়ারফুললি একটু খেয়াল করে বসেন আমি অল্প কয়েকটা কথা বলবো হয়তোবা কোরআন শরীফের একটা আয়াত আর দুইখানা হাদিস মোবারক পড়ার সুযোগ পেতে পারি আমি পড়বো বলবো তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ একটু তাওয়াজ্জু ভালোভাবে লাগায়া দেন যাতে এক কথা দুইবার কও না লাগে সবাই একটু খেয়াল করবেন তাওয়াজ্জু করবেন রাজি আছেন তো রাজি আছেন তো এই কোনাটা দিয়ে একটু দুর্বল রাজি আছেন তো আল্লাহ সবার হাজিরি কবুল করেন আরো জোরে বলেন আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি প্রধান বক্তা বিশেষ বক্তা এবং সভাপতি সাহেব সহকারে আয়োজকগণ সহকারে স্টেজে উপস্থিত দিগার লামাইকারাম আমার সম্মুখ উপস্থিত দিনদার ইমানদার মুসলমান মোত্তাকি ভাইরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে যে সমস্ত মা বোনেরা দেখতেছেন মাইকের মাধ্যমে যে সমস্ত মা বোনেরা বাড়ি ঘর থেকে শুনতেছেন আমি সকলকে উদ্দেশ্য করে আরো একবার আন্তরিক সালাম দিচ্ছি সুন্দর করে জবাব পাওয়ার আশা করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর দুরুদ শরীফের সমতুল্য আর কোন আমল নাই এটা কি বললেন হ্যাঁ অন্য অন্য সব আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত দুরুদ শরীফ লাগবো জোরে কন্যা সুবাহন আল্লাহ দুরুদ শরীফ কবুল হইতে নামাজ লাগবো এমন শর্ত নাই তাই বলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে নাকি নামাজ ছাড়ার কোন সুযোগ আছে নামাজ কবুল হওয়ার জন্য দুরুদ শরীফ শর্ত তোমরা করো তোমাদের সমস্ত আবাদত গুলি পৃথিবীর জমিন এবং আসমানের মাঝখানে ঝুলতে থাকে ঝুলতে থাকে ঝুলতে থাকে যদি দুরুদ শরীফ না পড়ো যখন ওই আমার পেয়ারা নবীর মহাব্বতে দুরুদ সালাম লাগাইয়া দাও তোমার আবাদত করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে চলে যায় আমার আল্লাহ দুরুদ শরীফের খাতিরে তোমার আবাদত মঞ্জুর করে নে मुबारक <laughs> उदबुद्ध करते তোমাদের মধ্যে যারা হাজি সাহেব যারা হজ করেছে চারশো কবুল হজের সবাব দিবেন আর জোরে কন্যা সুবাহন আল্লাহ কি করলে জেহাদ করলে কারা मध्य दुईटा दल हो गईटा ग्रुप हो ग खुशी गुमरा कान्द क्या कान्द क्या अफसोस करो क्या कारण 
তারা ডাইকা বলে মায়ার নবী গো ও দয়ার নবীজি আমরা বড় গরিব মানুষ সহজ করার মতো সামর্থ্য আমাদের নাই মায়ার নবী গো আমরা বড় বয়স্ক আমরা বড় দুর্বল চাইলে আমরা জেহাদে অংশ গ্রহণ করার মতো কোন শক্তি সামর্থ্য আমাদের দেহের মধ্যে নাই চাইলেও আমরা পারব না নবী গো আমরা কান্দি কারণ হইল যারা হজ করার পর জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে চারশো কবুল হজের সবাব পাবে হুজুর আমরা তো কিছুই পাইলাম না না পারলাম হজ করতে না পারলাম জেহাদ করতে না পাইলাম চারশো কবুল হজের সবাব এই জন্য আমরা কান্দি গো মায়ার নবী সাথে সাথে আমার রব্বুল আলমিন ওহি নাজিল করে ওহি ও রহমাতুল্লিল আলমিন ও আপনার উম্মতের মধ্যে সাহাবিদের মধ্যে যারা এই সবাব না পায় আফসুস করে আক্ষেপ করে কান্দে তাদেরকে কান্না থামাইয়া দিতে বলে যারা হজ করার পর জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে তাদের জন্য ফজিলতের বর্ণনা দিচ্ছেন আপনারও সুলতানা খুশি হয়ে গেছে যারা কান্দতেছে তাদের জন্য খুশকবর ফজিলতের বর্ণনা দিচ্ছি আমি আল্লাহ তাদেরকে কান্না বন্ধ করতে বলেন সুহান আল্লাহ আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের হাদিস মোবারক कान्ना बंद हो ग्रह सहकार अवस्थान करलो नबी गो आल्ला खुश खबर दीछे तुम्हारा सहमतर मध्य जरा नबीर मोहब्बत लइया दुरुद शरीफर आवाज दिवे रे दान कर नामबुल <laughs> जोरे कन्या सुबहान आल्लाजानपुर सुबहान प्रेम मोहब्बत लागे ना शक्ति लागे ना जनबल लागे ना महफिले जा मुख्तमी 
তার আসলো আমার আটকাবে ঈদি মিলা দুনবি কই ফেসি আমার লগে বইবো তো বললাম যে বসবেন তো আগে ওয়াশ শুনেন ওয়াশ শুননা যদি মনে হয় বসার তাইলে বসেন ফেরবারে যদি মনে হয় যে আপনাকে বসার দরকার আছে বইবেন আর যদি বসার দরকার না হয় তাইলে যা যদি আমি কোরআন হাদিস থেকে বলি মাইন্না যাইবেন তো আলোচনা যখন শুরু করছে অর্ধা অর্ধে গেছি পরে বাইসাবেরা বলাইছে মাহফিলের পরে একজন পাইছি না এটার জন্য পুজির দরকার হয় না নবীর প্রেমই যথেষ্ট মোহতারাম হাজিরিন বাবা জিরারে আমার এই জন্য আমি কালামে হাকিম থেকে একখানা এতে কারিমা আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে হেদায়েতের নিয়তে তেলাওয়াত করলাম করলাম একখানা হাদিস মোবারক তেলাওয়াত করছি রে বাবা আমার মায়ার নবী রহমাতুল নীল আলমিনের জবান মোবারকে আমার আল্লাহ বলেন হাবিব ও রহমাতুল নীল আলমিন দুনিয়াবাসী রে বলেন তারা যেন সাবধান হয়ে যায় সাবধান হয়ে যায় তারা যেন সতর্ক হয়ে যায় ইমাম খবরদার তোমার বাবা তোমার ভাই বলতেছেন কি এ কথা কন্যা কা সুরা তওবা 23 নম্বর আয়াত রব্বুল আলামিন বলেন তোমার বাবা আর বলেন তোমার ভাই তোমার বাবা এবং তোমার ভাই তারা যদি কুফরীর মধ্যে লিপ্ত থাকে তারা যদি নবীরে আমার মতন কয় আছে না কই না এইরকম অভ্যাস চরিত্র স্বভাব যাদের আছে তাদের জন্য আমি গালি দিচ্ছি না বাজে ভাষায় বলছি না হেদায়তের নিয়ত সুন্দর ভাষায় বলছি ভাই রে ভাই ওরে ভাই তুই আমার ভাই আমার কলিজার টুকরা রে যদি তুই ইমান নিয়ে কবরে যাস আর আমি গুনাগার যদি ইমান সহকারে কবর নসিব হয় তাইলে আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাতের মধ্যে দয়া করে একত্র করে দেয় হয়তো তুই আমি একই জান্নাতে থাকতে পারি রে ভাই কিন্তু নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে কোনোদিন জান্নাতে যাওয়া যাবে না मुसलमान तेईस नम्बर पृथ्वी समस्त मानुष
ও ইমানদারেরা রে এর ইমানদারেরা তোমার বাবা তোমার ভাই তারা যদি কুফুরির মধ্যে লিপ্ত থাকে লিপ্ত থাকে আল্লাহ তাদেরকে কখনো তাদেরকে কখনো কোন বিষয়ে जोरे भविष्य लिप्त अंतरंग बंधु बनाई बना अंतरंग बंधु बनाई बना बोलें हजुर मुसलमान मान हमजन जबान दिया कष्ट देना एम मानुष मुसलमान मान हमजन हाथ दिया क्षति करना एम मानुष मुसलमान मान हम सामान्य गुणार कारण विपदे पैरा जाए सुपारिश कईरा तर भाई हक जी हक ना क्यों जारे कुर सम्पर्क मारते बेहोश कर दी ठीक मानी 
আমি নবীর মিলাদ নবী আসলে জসলে জুলুসে যাই আমি আমার নবীর মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করি আমি আমার বরুবিদের জন্য ৪০ দিনের অনুষ্ঠান করি আমি নামাজের পরে মোনাজাত করি দোয়া করি আমি দানাজাত পরে মোনাজাত করি দোয়া করি হুজুর আমি তো আজানের পরে মোনাজাত করি দোয়া করি আমি আমার নবীর মোহাম্মদের দুরুদ সালাম পড়ি এই সমস্ত বিষয়গুলি দিয়া বোঝা যায় সবে বরাতের রাত্র আসলে আমি সারাটা রাত এবাদত করে কাটাই সবে মেয়ারাজের রাত্র আসলে আমি সারাটা রাত এবাদত করে কাটাই এই আবাদত গুলি আমরা করিনি আসলে করিনি উল্টা ফন্তি যারা আছে হেরা কিন্তু এগুলির মধ্যে অনেক কিছুই বাদ দেয় কথা বলে ঠিক কিনা অনেক কিছুই বাদ দেয় বাদ দিয়া দিয়া হের পরে হেরা আবার বাহাদুরি করে সুন্নিরা কি আমল করেনি হ্যাঁ তারা কয় সুন্নিরা কি আমল করেনি বাইরে সুন্নিদের আমলের হিসাব যদি দেই লেখা এবা এত বড় গাটটি হইব রে ওই গাটটি তোমার মতো মানুষ মাথায় করে আলগায়া নিতে পারবা না বলবেন হুজুর কেন 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 রমজান মাস ত্রিশ দিন রোজা রাখার পরেও সুন্নি মুসলমান সাওয়াল মাসে ছয়টা রোজা এই মুসলমান শোনেন আমলের বাহাদুরি করা ইমানদারের কাজ না মোমেনের কাজ না আমলের বাহাদুরি করা হচ্ছে শয়তানের কাজ ছিল মুয়াল্লিমুল মালাইকা হয়ে গেছে ইবলিশ শয়তান শুধু মাত্র আমলের বাহাদুরির কারণে बहादुर हिसाब दिखे सुन्नीरा सारा बस आबादत कर बिरोधिता तुम कर মুসুন্নি মুসলমানরা ঈদের রমজান মাস গেলে সবার মাসে ছয়টা রোজা রাখে ওই ছয় রোজার মধ্যে তোমার পাওয়া যায় না সুন্নি মুসলমানেরা জিল জিল হজ মাসে এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখে ওই নয় রোজার মধ্যে তোমার পাওয়া যায় না সুন্নি মুসলমানেরা মহারম মাসে মহারম মাসে আশুরা উপলক্ষে দুইটা রোজা রাখে ওই আশুরার রোজার মধ্যে তোমার পাওয়া যায় না সুন্নি মুসলমানেরা আশুরার মাস আসলেন মহারম মাস আসলেন সুহাদাই কারবালা हिसाब जमाना 
প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর বর্তমান জমানায় ফেতনা কেমন তাইলে শোনেন ফেতনা কেমন আমার নবীর হাদিস মোবারক আমার নবী মুস্তাদ রাকলিল হাকিম কিতাবে 8405 নাম্বার হাদিস মোবারকে বলেন উম্মতের আরে এর এই উম্মত খবরদার 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 এমন একটা সময় আসছে বড় নেন যারা সময় মায়ার নবী গো কেমন সময় কেমন সময় আমার দয়ার নবী বয়ান করেন ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুরেবিল্লা <laughs> আমার নবী কই উম্মত এমন একটা সময় আসতেছে আমার উম্মত সকাল বেলা ইমানদার থাকবে বিকাল বেলা বেঈমান হইয়া যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ সকাল বেলা উম্মত ঈমান নিয়ে ঘর থেকে বাহির হবে সন্ধ্যায় বেঈমান হইয়া ঘরে ঢুকবে ওয়া ইউমসি মুমিনা আমার অনেক উম্মত সন্ধ্যা বেলা ইমানদার হইয়া ঘরে ঢুকবে ওয়া ইউসবিহু কাফিরা সকাল বেলা কাফের হইয়া ঘর থেকে বাহির হবে এইটা হবে ফিতনার কারণে ফিতনার কারণে ফিতনার কারণে আরো বড় ফিতনার খবর শূন্য জানে উম্মত আরো বড় ফিতনাটা কি গো নবী আমার নবী কই আবিউ আকওয়ামুন দীনাহুম বি আরদিন মিনাত দুনিয়া কলি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন কিছু মানুষ থাকবে রে এমন কিছু মানুষ থাকবে যাদের বেশভূষা থাকবে ইসলামের নামের আগে বড় বড় মুক্তি সাইনবোর্ড থাকবে রে আমার নবী কয় উম্মত খবর দাঁত তাদের দিকে সাবধান থাকিও না যাচাই কইরা তাদের পিছে পড়িও না মায়ার নবী গো কেন 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 আমার নবী বলে আখিরি জমানা এমন একটা সময় আসবে রে দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময় অনেক মুক্তি সাবিমান বিক্রি কইরা দিব এই অবস্থা বর্তমানে চলছে নিরে বাবা এই ইমান যদি না বেসে তাইলে মিলাদ উন্নবীর বিরোধিতা করেন না হুজুর পাওয়া যায় কেন যেহেতু মিলাদ উন্নবীর বিরোধী হুজুর পাওয়া যায় বুঝতে হবে ইমান বেসা হুজুর কথা কয় না কা বন্ধুরে আরে মুসলমান ও মুসলমান মুস্তাদ রাখলিল হাকিম কিতাবের আট হাজার চারশো পাঁচ নম্বর হাদিস মোবারক থেকে বলছি বাবারে সুন্নিরা আমল করে না বেটা সুন্নিরা আমলের হিসাব লেখতে লেখতে তোর ডায়রি শেষ হয়ে যাইব আমলের হিসাব কইরা তোর লাভ নাই সব মাত্র মহার্রম মাসে আসলাম মহার্রম মাস আসলে সুন্নিদের গড়ে গড়ে সোয়াদায় কারবালা মাহফিল হয় কিনা সোয়াদায় কারবালা উপলক্ষে মহার্রম উপলক্ষে আশুরা উপলক্ষে সুন্নিরা রোজা রাখে কিনা আশুরা উপলক্ষে সুন্নিরা রুটি বানায় হালুয়া বানায় মানুষের ঘরে ঘরে দেয় কিনা গরিব মেসকিনের পাইলে ডাক দিয়া খাওয়ায় কিনা তোরা তো বেড়া সমাজের মধ্যে ইসলামের দুশ্মন মুসলমানের দুশ্মন ধনীদের দুশ্মন গরিবের দুশ্মন এমনকি মরার যিনি মারা গেছেন যদি আপনি নিজের উপর চিন্তা করেন আপনি মারা গেছেন দশ লাখ টাকা কবরে দিলে লাভ হইব নি দোয়া করলে লাভ হবে ঠিক কিনা এই দোয়ার পক্ষে সুন্নিরা মহারম মাস চলে গেল সফর মাস চলে আসলো সফর মাসে সুন্নিরা আখেরি সার সম্ভব বলকে মাহফিল করে তোমরা ফতুয়া দেওয়া খেলি সার সম্ভব বলতে কিছু নাই বুঝা যায় বুঝা যায় বুঝা যায় এলেম কালাম বলতে সালাম ফুজি বলতে তোমার ভিতরে কিছুই নাই নবীর আখেরি সাহার সম্ভব 
এইটাও নাই বলে ফতোয়া দিয়া চালাও ফতোয়া দিয়া শুধু আযাইরা থাকতে চাও আযাইরা থাকতে চাও এরপর সফর মাস গেলে রবিউল আউয়াল মাস আসে রবিউল আউয়াল মাসে সুন্নিরা মিলাদুন নবীর মাহফিল করে নবীর আগমনে আনন্দ করে উল্লাস করে সেটার মধ্যে তোমার সুলকানি লাগে আমি তোমারে বলতে চাই রে ভাই ওরে ভাই নানায় যখন নাতির বাড়িতে আসে নানারে দেখলে নাতি খুশি নানারা सब कुशी ना शुद्ध सुन्नी मुसलमान कथा बोले ठीक क्या एन तारा फतुआ दे जगार मध्य फतुआ 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 प्रत्येक सोमवार रोजा रखें पवित्र सोमवार सुबहान गोष्टी खबरदार 
চেষ্টা করবা কোন মানুষের চোখে যাতে তোমার হাজত ছাড়ার অবস্থাটা না পড়ে তুমি হাজত ছাড়ছো এই কথাটা কোন মানুষ দেখলেও যেন বুঝতে না পারে এইভাবে হাজত ছাড়ার চেষ্টা করবা এটা আমার নবীর সুন্নত এটা সাহাবায় কেরামের সুন্নত হাজত অবস্থা আসতেন যা অবস্থায় কথা বলা যাবে না এখন এই কথা বললে বলবো আমি তো প্রস্রাব করার সময় কথা বলি নাই আরে ভাই তুমি প্রস্রাব করার সময় সীমাও জানো না যখন তুমি বাথরুমে বাম্পা দিয়া প্রবেশ করেছো তোমার স্ট্যান্ডার্ড টাইম শুরু হয়ে গেছে পানি খরচ কমপ্লিট কইরা कारो साथ कथा बोलते सालाम तो दूर दूर कथाओ बला जा कथाओ बला जा मारे <laughs> प्रश्न तुलश्न समाधान प्रश्न तुलसे मुस्लिम शरीफ एगारोटी नम्बर दायित्व জোরে কোন সুবহান আল্লাহ হাবিব আপনি সাহাবী সাহাবীদের কথা বলেন কে নামাজ পড়লো কে নামাজ পড়লো না নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে রিসালাত নারে গাউসিয়া এটা আওয়াজ দেন না নারে গাউসিয়া ইসলামপুর গাস্তারা দরবার শরীফ বিশেষ বক্তারা গমন হজ জোরে বলা বিশেষ বক্তারা গমন आकांक्षित मेहमान चट्ट्राम नेसारिया कानी मद्रास हजुर चले सामने दिखे ना शेष करते তবে ঈদ মিলাদুন নবীর ফেস্টা 1 মিনিট সময় দিলে হুজুর আমি ভেঙ্গে দেব একটা মিনিট যাক আলহামদুলিল্লাহ হুজুর অনুমতি দিয়েছেন 
প্রশ্ন তুলছে যে ঈদ মিলাদুন নবী মিলাদুন নবীর দিন নবী রাখছেন রোজা তো সুন্নিরা রোজা রাখতে হবে আচ্ছা এখন এখন সুন্নিরা করে ঈদ সুন্নিরা করে কি ঈদ এখন তাদের কত হলো ঈদের দিন তো রোজা রাখুন হারাম ঈদের দিন রোজা রাখুন ঈদের দিন রোজা রাখুন এটা হলো তাদের ফতোয়া তাদের কথা হাদিসের অপব্যাখ্যা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বলবেন হুজুর আপনি কি কন তাহলে কি ঈদের দিন কি রোজা রাখুন যায় ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম এমন কোন হাদিস আমার নবী বয়ান করেন নাই করেন নাই আমার নবী বয়ান করেছেন বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম বছরে কয় দিন এই পাঁচ দিনের ভিতরে দুই দিন ঈদের দিন পড়ছে না বাদাই না এই পাঁচ দিনের ভিতরে দুই দিন পড়ছে ঈদের দিন যে কোন ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম নয় নবী বলছেন বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম এই পাঁচ দিন ছাড়া তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে পাঁচ দিন বাদ দিলে তিনশো ষাট দিন তিনশো ষাট দিন আমার নবীর কোন উম্মাত আল্লাহর কোন বান্দা যদি একাধারে রোজা রাখে পৃথিবীতে এমন কোন মায়ের ভূত আছে গুণা হইব প্রমাণ করতে পারবো এটা হচ্ছে হাদিস প্রকাশের নামে ওয়াজের নামে জালিয়তি এগুলি ফেতনাবাদ এই জন্য তারা বলে থাকে শোনেন আপনারা আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দেই ভাই রে তুমি বলো রোজা রাখলে ঈদ করতে পারবা না ঈদ করলে রোজা রাখতে পারবা না আমি তোমারে বলি রোজা ছাড়াও ঈদ আছে রোজা সহ ঈদ আছে রোজা ছাড়া একদিনে হয় একটা ঈদ রোজা ছাড়া একদিনে কটা ঈদ আর রোজা সহ একদিনে হয় দুইটা ঈদ সুবাহ আল্লাহ ভাই যে কয়ে बुखारी शरीफ प्रथम खंड पंचान पृष्ठा अठारश शिशुटी नम्बर हादिस मध्य मुस्लिम शरीफ एगारोरी জীবনে আর মোল্লাগিরি করতাম না মুসলমানদেরকে কেন বিভ্রান্তি করো আল্লাহর হাদিসে কুৎসি প্রমাণ করে রোজা অবস্থা এক মোমেনের জন্য কয়টা ঈদ এক কথা ক হে বাদাই না কয় রোজা রাখলে বলে ঈদ বেলে হারাম বেলে হারাম কয় ঈদ হইলে রোজা হারাম রোজা হইলে ঈদ হারাম কত বড় বেক কত বড় বেক হাদিস মুবারকে নবীজি সরাসরি বলছেন বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম নবী বলেন না বছরে প্রত্যেক ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম বাবারে শুক্রবার আর সাপ্তাহিক একটা ঈদের দিন যেমন তেমন না ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা চাই তো শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন সুবহানাল্লাহ এটারও হাদিস মুবারক রয়েছে আমি আপনাদেরকে ওদিকে যাব না ওদিকে কথা বলবো না তবে শুধু এইটুকু বলি ইবনে মাজা শরীফের 1000 84 নম্বর হাদিস জুমার দিন ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা চাই তো শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন সুবহানাল্লাহ কর আচ্ছা শুক্রবারে জুমার দিনে কেউ যদি রোজা রাখে গুনাহ হইবো না গুনাহ হইবো না গুনাহ হইবো হ্যাঁ কথা কোন গুনাহ হইবো শুক্রবারে জুমার দিন রোজা রাখলে সব আপনা গুনাহ জোরে কর জোরে কর আল্লাহ খুশি না नाराज খুশি না नाराज তো নবীজি কইতাছে শুক্রবারে লই ঈদের দিন ইবনে মাজা শরীফ 1084 নম্বর হাদিস তো শুক্রবারে রোজা রাখা জায়েজ না না জায়েজ জায়েজ শুক্রবার এমনি জুমার দিন মানে ঈদের দিন এরপরে যদি রোজা রাখে আমার আল্লাহ একটু হাদিসে কুৎসিত কয় এক রোজাদারের জন্য দুইটা ঈদ ফরহাতান এক 
একটা হলো ফারহাতুন ইন্দা ফিতরি এক নাম্বার ঈদ আনন্দ হইল ইফতারির সময় সুবহানাল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার ঈদ ওয়া ফারহাতুন ইন্দা লিকাই রাব্বিহি তার রব্ব ইজ্জতের সাথে যখন তার দিদার হবে তখন তার আরো একটা ঈদ সুবহানাল্লাহ তার মানে প্রত্যেক এক রোজার বিনিময় একবার আল্লাহর সাথে দেখা হবে সুবহানাল্লাহ রমজান মাসে 30 দিন রোজা রাখলে 30 বার আল্লাহরকে দেখা হইবো সুবহানাল্লাহ এই ফজিলত শুধু রমজানের রোজার জন্য না সারা বছর আপনি যত রোজা রাখবেন সব রোজার জন্য সুবহানাল্লাহ বলেন তাহলে বলেন তো বলেন তো বলেন তো নবীর মিলাদুন নবী উপলক্ষে আমরা যদি রোজা রাখি ঈদ করতে পারবো কি পারবো না জোরে বলেন যে নবীর মিলাদুন নবী উপলক্ষে যদি আমরা ঈদ করি সেই দিন ঈদ একটা দুইটা না চারটা ঈদ হইবো চারটা 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 এক নাম্বার হলো রোজার বিনিময়ে দুই ঈদ দ্বিতীয় নাম্বার হলো সোমবার আমার নবী বলছেন সাপ্তাহিক এটাও একটা আনন্দের দিন আমার আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য বানাইছে সুবহানাল্লাহ আর সবচেয়ে বড় ঈদ সকল ঈদের সেরা ঈদ কারণ সোমবারে আমার নবী পৃথিবীতে তশরীফ এনেছেন রবিউল আউয়াল মাসে সুন্নিরা যে ঈদ মিলাদুন নবী পালন করে এটা তোমরা করো না এই দিক দিয়েও সুন্নিরা আগাই না সবে বরাতের সময় সুন্নিরা সার রাত ইবাদত করে এদিক দিয়েও আগাই না তোমরা মসজিদে তালা দাও সবে মেরাজের সময় সুন্নিরা সার রাত মসজিদে ইবাদত করে তোমরা মসজিদে তালা দাও সবে মেরাজের সময় সুন্নিরা রোজা রাখে তোমরা রোজা রাখতে নিষেধ করো এবার কও সুন্নিরা ইবাদতে আগায় আনা পিছায়া কথা বলে তবে সুন্নিরা তোমাদের সাথে ইবাদতের প্রতিযোগিতা যায় না কারণ সুন্নিরা ईमानदार শয়তান না শয়তানের সাথে সুন্নিদের কোনো সম্পর্ক নাই কথা বলেন ঠিক কি না শয়তানের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমানের সহিত আমলের সহিত जिंदगी যাপন করার বিশেষ করে দয়ার নবীর প্রেম ও mohabbat জজবা অন্তরে পয়দা করে আল্লাহর রেজা মন্দি हासिल করে ঈমান নি মায়ার নবীর দিদার দেখতে দেখতে আমাদের মউত আল্লাহ কবুল করেন জোরে বলি আমিন আর জোরে বলেন আমিন আলোচনা এখানে শেষ করছি